ഹലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ അതോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു പ്രസൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വരണോ വരണ്ടെന്ന് കുറേ ആലോചിച്ചു കുറേ ആൾക്കാർ ഓൺലൈനിൽ വാട്സപ്പിലൂടെയും മെസ്സഞ്ചറിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചൊക്കെ ചെയ്തു എന്തോ ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് സാധാരണ നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ വഹി ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ റംലാനിലൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വഹി ഇറങ്ങിയതാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്താണിപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ഇതാക്കി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ അയാളെ തെറി പറയാൻ പോയോ അയാൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ ഇട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സുബേ സുബ് സുബീർ ഭായ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആളെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ ഫിറോസിക്കാൻ്റെ കാര്യം പറയണത് പാലക്കാട് അപ്പോൾ മൂപ്പര് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സംഭവം എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നെ വരുമാനമുണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു കടയുണ്ട് ഞാനത് നോക്കി നടത്തിക്കോളാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നിർത്തിപ്പോയൊരു സംഭവമാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തേജോദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തേജോദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ തേജോദനം ചെയ്യുന്നൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ തേജോദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി വേണ്ട നമ്മൾ ആദരണീയരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ പ്രവാചകന്മാരെ മുതൽ പിന്നെ തങ്ങന്മാരെ വരെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ പാണക്കാട് തങ്ങളേക്ക് എത്രയോ രീതിയിലാ പിന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിഹസിക്കാറുന്നുണ്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കില്ല നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കണം എല്ലാവരും വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളി വന്നത് അപ്പോൾ ഫുള്ള് വായിച്ചപ്പോഴും അതിലും കാണുന്ന എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും എന്നെ ചീത്ത അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല ഏയ് ഒന്നുകിൽ ഇത് തുടങ്ങി ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയാൾ പിന്നെയും തുടങ്ങണേനെ പറയണ കാരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തന്നെ നിർത്തിയത് ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തെളിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാമല്ലോ മൂപ്പർ കുറച്ച് ചോദിച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഫിറോസ് കുന്നും പ്രബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇനിയിപ്പോൾ ലീഗിലോ പിന്നെ ആർ എസ് എസ് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം ചോയ്സാണ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ബൈസിക്കിൾ തീവ്സിൽ ആസിഫ് അലി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കാക്കണിൻ ബാബാജി തമാണ്ട് കക്കണില്ല കക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്കരുത് തന്നെ അതേപോലെ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു അതൊരു മാതിരി ചറ്റത്തിലാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അത് മാത്രമേ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത്ര ആളുകളെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പര പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പരാമർശിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടന്ന് കുരക്കുക എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിറോസ് ഭായ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട
ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ റീച്ചും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ റീച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളിട്ട ലൈവിനൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ റീച്ചേ ഉള്ളൂ പണ്ടത്തെ മാതിരി ലക്ഷങ്ങൾ എട്ടും പത്തും ലക്ഷം ആൾക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്ന വീഡിയോസ് ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരിൽ താഴെ കാണുന്നുള്ളൂ പിസിയാക്കോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ലേ ആ പാലത്തായി കുട്ടീൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂരൊന്നും പൊട്ടല്ലോ മോ കിട്ടിക്കുക ഞാൻ വളരെ മാഷ് മാന്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു ഫിറോസ് കുന്നുമ്പറവിൽ ഫാൻസിൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയാൾ ലീഗാരനായിക്കോട്ടെ അത് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മൂപ്പര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്ന ആ ചില വമ്പാട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട് അവർ പിന്നെ ഇഞ്ഞ് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ആർ ജി ഫാൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരാനുള്ള ഒരാൾ കാണുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ പിന്നെ മൂപ്പര് എന്തുകൊണ്ട് പാലത്തായിക്കുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്ററായിട്ട് നിന്ന് അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പീഡനത്തെക്കുറിച്ചൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം അത്രയും വൾഗറായിട്ടൊന്നും ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കേട്ടോ മൂപ്പര ആ കാര്യത്തിൽ വിമർശിച്ച് ഞാനതിന് അന്ന് തന്നെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറാണ് അതിന് മുന്നേ പ്രതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആ ലൈവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലാത്തതിന് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആര് ഭരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും വേണം വിമർശിക്കുകയും വേണം ഫിറോസ് കുന്നും പ്രമ്പിലും അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പം വരണം എന്തായാലും നിങ്ങളത് വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ആൾക്കാർ അതിനെ നമുക്ക് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതിനെ നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കാം അവഗണിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ വേട്ടയാടുന്നൊന്നും പറഞ്ഞാണ്ട് പിന്നെ അതെ അതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂപ്പര് ഇപ്പം ഈ ഒരു എരൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് കുട്ടി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂപ്പര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയം മൂപ്പര് വിമർശിച്ചിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ലൈവ് വരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മൂപ്പര് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് വരാനാണ് മൂപ്പര് ഈ വിഷയം ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൂപ്പര് ആദ്യം ഈ കുട്ടീൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടുള്ള ഭയങ്കര വികാര നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു മൂപ്പരത് അതിൽ മൂപ്പര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഗദ്ഗത കണ്ടനായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണോ അതല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് പക്ക വർഗീയവാദിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നണില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഒരു മോശമല്ലേ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മതപ്രാസംഗികനെ ഇതേ കേസിൽ പിന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ അന്നും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിന് ശേഷമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാക്കഫി കേസിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒളിവിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള താഴെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടിട്ട് മോന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിന്നെ ഇതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കോലത്തിലായി രണ്ട് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ
അപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ കക്കണില്ല കക്കണില്ല എന്ന് കക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയണത് മൂപ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മൂപ്പർക്ക് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല മൂപ്പർ പാലത്തായ കേസിൽ ഇത്ര ബേജാറായാണ്ട് കൂടി വന്ന് അല്ലേ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ മൂപ്പർ മനസ്സിലുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സാധ്യത ആ കണ്ടോ ജഷീർ ചോലക്കൽ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പിന്നെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിൻ്റെ പിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരോട് ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ പാവപ്പെട്ട കുറേ ലീഗാരുണ്ട് ഞാൻ അതേപോ ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോമ്പല്ലേ കിട്ടണമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളമ്പ് നോക്കിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ലീഗാര ചാക്കിടാനുള്ള മൂപ്പരുടെ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്താ മൂപ്പർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകും മൂപ്പർ ലീഗായിരിക്കും പക്ഷെ ലീഗാര ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മെച്ചെന്താ പറയുക അവർ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല കൂടുതലൊന്നും ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രസമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ലീഗറിനാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ലീഗറിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഉള്ള ദുനിയാവിലുള്ള ലീഗാർക്ക് മുഴുവനും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം ഇന്ന് ലീഗിൻ്റെ കെണിയിൽ അയാൾ വീണക്കല്ല കുറേ ലീഗാർ അയാൾ കെണിയിൽ ആക്കിയേക്കാണ് ആബിത അങ്ങക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കെ എം സി സി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പിന്നെ സി എച്ച് സെൻറ്റർ അല്ലേ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അടിയർച്ച ഈ ലീഗാരനാണ് ഷി തങ്ങന്മാരുടെ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരുടെ പാത പിൻപറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കും സ്വന്തം കെയർ ഓഫിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും മാത്രം പണം പിരിക്കണത് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ലീഗാർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സി എച്ച് സെൻ്റർ തട്ടിപ്പായിട്ടാണോ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയൊക്കെ പോട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മൂപ്പർ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ തരാം മൂപ്പർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കുറെ വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെയായിട്ട് കണ്ടു എന്തപ്പോൾ ഈ ഇയാൾ അങ്ങനെ പിന്നാലെ കൂടാൻ കാരണം എന്തപ്പോൾ ഇയാൾ പറയണത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ലീഗാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പറയാം ഇപ്പോൾ ലീഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ലീഗിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ട്രസ്റ്റും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നത് ലീഗാർ അയാളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണോ ലീഗിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്ത് എന്താണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ശരി തങ്ങന്മാരുടെ പാത മാത്രമേ പിന്തുടരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷിയാബ് തങ്ങൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ സി എച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെയോ കെ എം സി സിൻ്റെ ഒന്നും ബാക്കിൽ പോയാണ്ട് അതിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നോട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സൗണ്ട് ഇല്ലേ അഫ്സൽ ഭായ് പിന്നെ ഈ പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ല ഒരു മതമല്ല ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള പാലിയേറ്റീവിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ് ശോചനീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശോചനീയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിലവ് നടക്കുന്നില്ല കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റണില്ല അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യ
അതിന് ആകെ പത്ത് രൂപേൻ്റെ ചിലവുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ പാസ്സാക്കിയ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട ബില്ല പിന്നെ നിയമമാണ് അത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പത്ത് രൂപ അല്ല നൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം റുപ്യ കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം ഇത്രയും ചെയ്ത പൈസേൻ്റെ കണക്ക് കൊടുക്കുമോ ആർക്കെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വാ പിന്നെ വാശിയൊന്നുമില്ല മൂപ്പര് കണക്ക് കാണണമെന്നില്ല ഞാനീ പറയണ കാര്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂപ്പര് ഈ വെളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇനി കൊല്ലാൻ വരണേന്നും പറഞ്ഞാണ്ട് ഓടിക്കളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അവിടെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംശയമുള്ളത് അതിൽ മാത്രമാണ് ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളത് ഈ കുമ്പളങ്ങ കട്ടുകൊണ്ട് തോൾ കൂക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെന്തിനായി ബേജാറാണത് മനസ്സിലായോ ഇത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്ന് ഞാനല്ല രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊക്കെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രി നിലപാടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം വേണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തിരിച്ചാനൊക്കെ എത്ര ഇതാണെന്ന് ചോദിക്കും അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ പക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അത് അപ്പോൾ ഒരു ലീഗാരെ പറ്റിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലീഗാരി അയാൾക്ക് വിശ്വാസമല്ല അയാൾക്ക് വേണം ലീഗാര സംരക്ഷണം വേണം അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഇടദോഷ ചായുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ലീഗ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലീഗാർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നാണ്ട് തെറി പറഞ്ഞോളൂ ഇതാണ് മൂപ്പര ലാഭം ലീഗ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിന് ഇപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ മൂപ്പര് ഇപ്പം ലീഗ് പണ്ട് ലീഗായിരിക്കും ഒക്കെ സമ്മതിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം മൂപ്പര് ലീഗ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം മൂപ്പർക്ക് ലീഗും അല്ല പിന്നെ സംഭവം കാഴ്ചപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഒന്ന് മൂപ്പര് ഇന്ന് ഈ പിന്നെ പാലത്തായി പീഡനത്തിന് പ്രതികരിച്ച ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനെതിരെ പ്രതികരിച്ച അതേ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുന്നേ ഒരു പിന്നെ മൂലിയാൽ ഒരു ഇന്നോവയിൽ ഇട്ട പ്രശ്നത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം പോലും ശബ്ദിക്കാഞ്ഞത് ഇന്ന് മുമ്പ് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വൾഗറായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വളരെ മോശപ്പ് ആയിട്ടോ അതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നാണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കാൻ നോക്കി അത് നടന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കണ്ടു അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ആൾക്കാർ അറിയിച്ചു പിന്നീട് അയാൾ ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു അതിൻ്റെ കടയിൽ ഞാൻ മോശപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കി ഒന്നുമില്ല അവസാനത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കിൽ വരെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ മോശപ്പെട്ട കമൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയും കുറേ ഇടാബോടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമാക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നേരം ഉണ്ടാവുമോ അതിന് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള തണൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു മറ ആവശ്യമാണ് അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലീഗ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടും കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും ന്യായീകരണം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതിരി ഞാൻ ലീഗാരൻ തന്നെയാണ് ലീഗാരൻ തന്നെയാണ് ലീഗാരൻ തന്നെയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബി സി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന അതേ മനുഷ്യൻ അതിന് മുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ഇത് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ലീഗാരാവില്ലല്ലോ ഞാൻ ലീഗാരം മൊത്തം അടച്ച ആക്ഷേപിക്കല്ല പാവപ്പെട്ട ലീഗാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്നാവും അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ലീഗാകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ ലീഗായാൽ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ബേജാറുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം തീരല്ല കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമല്ല ഈ കുന്നും പറമ്പിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും വലുതൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരെയും തോൽപ്പിക്കുക ആരെയും ജയിക്കുക അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അത് അതിൻ്റെ പാട്ടിന് ആ സമയത്തെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം
അപ്പം അതേപോലെ വേറെ നിലമ്പൂരുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇത് ക്ലച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരും കേട്ടോ മൈസൂർ എങ്ങാണ്ട് ബിരിയാണി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂപ്പരിപ്പോൾ ഈ ടൈമിങ് ആണ് ഓരോരുത്തരെയും ടൈമിങ് ഈ നിലമ്പൂരുകാർ ഇതേ മാതിരി കുറെ രാഷ്ട്രീയ ലൈവ് ഒക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് പിന്നെ എവിടെ നിരത്തി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമായാണ്ട് പിന്നെ കുറെ കാലവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇതിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചോദിച്ച കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നു അല്ലേ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ വന്ന് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യ പിന്നെ കാണേണ്ട ആളുകൾക്ക് കാണേണ്ട രീതിയിൽ കാണാനുള്ള സൗകര്യം സാവധാനമൊക്കെ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പിന്നെ പോലീസിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ഇൻകം ടാക്സിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് വിജയ മല്യൻ്റെ നമ്മളെ അടുത്ത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് കക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും കട്ടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അയൽവാസി അല്ലെന്നാണ് പിന്നെ ആ എന്നാ മറ്റാളില്ലേ നിലമ്പൂരുക്കാരൻ അത് ഞാൻ പറയണില്ല ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ അതായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വീണ്ടും തീക്ക് വരണ്ട പിന്നെ ഈ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ വിജയ മലയനെ പോലീസിന് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്ര അത്ര നമുക്ക് മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ് കോടിൻ്റെ മേലെ ചാരിറ്റി നടത്തിയൊരു മനുഷ്യന് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴും കക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനങ്ങനെ പറയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലാത്ത മാതിരി തെളിവില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയാം മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഇഞ്ഞോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ശരിയാണോ സത്യമാണോ മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് ചില പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് ആംബുലൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് അവരെ വക ചില്ലറ പൈസ കൊടുക്കും സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് ആംബുലൻസിന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയും ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാൻ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് രണ്ടിടത്ത് പോയാൽ ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണ് ചികിത്സയൊക്കെ ഫീസിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെരിന്തൽമണ്ണയൊക്കെ ഉള്ള ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്ര ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് നല്ല പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയണത് എന്നിട്ട് ചില ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ അവർക്ക് പത്തോ നൂറോ കിട്ടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യും രോഗികൾ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വരെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാ പറയണേ എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാനത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ എനിക്ക് വെറുതെ ഈ സംശയം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് കുറച്ച് കടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സംശയം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയും സ്വാഭാവ സ്വാഭാവികമാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് ഇത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതും ലക്ഷം ചികിത്സ നടത്തുമ്പോൾ അതും എത്ര ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ ആ ചോ ആ ഈ പറയുന്ന ഫിറോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർ വെറുതെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക അദ്ദേഹം എത്ര രോഗികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രവർ പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എത്ര പേരുടെ ചികിത്സ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നടക്കാത്തത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടർ ചികിത്സ വേണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ
ആ കിട്ടുന്നതുണ്ട് ആ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഇട്ടിക്ക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് അദ്ദേഹം കിട്ടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മഞ്ചരിക്കൊന്നും കൊണ്ടായി കിട്ടൂല ചില ആൾക്കാർ മഞ്ചരിക്കും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചില ഒന്ന് രണ്ട് രോഗികൾക്ക് പോയ സമയത്ത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പറയാണ് നിങ്ങൾ പെരിന്തൽ മണ്ണക്ക് ഇട്ടുകൂടിട്ടോ മഞ്ചരിക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളാണ് ഈ ചൂഷണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു മനുഷ്യന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകാരെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയോ തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ഫിറോസിന് നല്ല ആർക്ക് കൊടുത്താലും അത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് പോലീസ് വിചാരിച്ചാലും ഈ കമ്മീഷൻ വേറെ ആൾക്കാർ വഴി ഓന സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പേരോ ഇന്നോവ എന്തോ ആക്കിക്കൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കൂലേ ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് തെളിവ് കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് അതിനൊക്കെ മാർഗം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് മമ്മൂറ്റിയെ ഇജ്ജൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇജ് ഫിറോസിനൊരു കാറ് വാങ്ങി തന്നിക്കണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനക്കും പബ്ലിസിറ്റിയാണ് എനിക്കും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പൈസ ഞാൻ തന്നെ തരാം പക്ഷേ പബ്ലിസിറ്റി എൻ്റെ പേരിൽ കടന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങൾക്ക് വല്ല മുതൽമുടക്കുണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യൂലേ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിയും പിന്നെ വിവരവും പഠിപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും ഞാൻ ആണെന്ന് പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ അയാളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതാണോ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ചീത്ത പറയാം അയാൾ പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആളോട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എളുപ്പം എന്താ ആ എൻ്റെ പിന്നെ നെബിനോടും കണ്ടിന് ഇനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് സ്വയം ഒരു പ്രവാചക തുല്യ വേഷം കിട്ടുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പറയാം നിർത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ മറന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കതിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ വെറുതെ കൂല ഞാൻ എന്തായാലും അദ്ദേഹം എന്നൊരു വേരിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലാകണ്ടാവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലാതെ അയാൾ പിരിക്കണതോ കൊടുക്കണതോ ഞാൻ ഇത് കക്കണേ കക്കണതോ എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല കാരണം കക്കണത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പൈസ വെക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പാലിയേറ്റീവിനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പൈസ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരോട് പൈസ കിട്ടുമോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പാലിയേറ്റീവ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ കുറെ അപ്പം പാലിയേറ്റീവിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുക എന്നല്ലാതെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യലില്ല അതിനൊന്നും ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മമ്പാട് പാലേറ്റിയിൽ വണ്ടൂർ പാലേറ്റിയിൽ നിന്ന് മുഹസിൻ വണ്ടൂർ നമ്മളെ സുഹൃത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളാണ് ഈ പിന്നെ വണ്ടൂരും പിന്നെ മമ്പാട് പാലേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ നിത്യരോഗികളായിട്ട് ഒരു ചികിത്സക്കും വഴിയില്ലാതെ ആ ഈ പാലേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ആശ്വാസം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷാവർഷം ഒരു രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപ അതിലേക്ക് വന്നതിനും പോയിനും അവർ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് അതിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ ഒരാളോടും അവർ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യും കുറയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഞാനല്ല കേട്ടോ എനിക്കതിൽ പങ്കൊന്നുമില്ല എനിക്കതിൽ ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല ഞാനിതിൻ്റെ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഒരു വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഫിറോസ് എന്നല്ല ഇനി ഞാൻ നാളെ ഞാൻ മാത്രം പിരിക്കാന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ ആയിട്ട്
എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ഇത് ഞാനും പറയുന്നതും നിങ്ങളും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്ന ഒരേ മനുഷ്യന്മാരാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി പ്രതികരിക്കാം പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഈ പിന്നെ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്മീഷനും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വോളണ്ടിയറായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആരും വീട് കയറ്റി കൊടുക്കണില്ല ആ വീട് കയറ്റി കൊടുക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ കാർ വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവരൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതിലപ്പുറം താഴ്ന്ന നാടൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൊരയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കുരക്കുന്ന ജീവിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മൊബൈലല്ല ഒരു കണ്ണാടിയാണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അത്രേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിറോസ് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ആസ്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുകയും കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് മുമ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു കണ്ട ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന രോഗിനെ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് അത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് വരെ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം മനസ്സിലായോ അവിടെ ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര വിവരമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കണക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഇപ്പോൾ ഈ കിറ്റ് കൊടുത്ത കണക്ക് നിങ്ങൾ പതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുടെ കണക്ക് ഏയ് ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുടെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല വെല്ലുവിളിക്കാണ് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രേഖ ഉണ്ട് അത് തരാൻ കഴിയും ഇതാണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഈ പതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏയ് അതങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ നുണയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഒപ്പം വേണം ഞാൻ കാണാത്തെയും കേൾക്കാത്തെയും കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആരോപണം ഉന്നയിക്കണം ശരിയല്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത് പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചറിയാലോ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്ര ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ വിശ്വസിക്കാറില്ല അല്ല കാര്യം പറയാലോ ഒരിക്കലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മാറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ കള്ളനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അവൻ സത്യവാനാണെന്ന് ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കൂല കാരണം നമ്മളെ അനുഭവമാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അത്തരക്കാരോട് ഇപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് എത്ര തന്ത്രിയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടും നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ആ ഒരു മാന്യത കൊണ്ട് ഞാൻ ആ രീതിയിലേക്ക് സംസാരം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പം നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പതിനായിരം കിറ്റ് കൊടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കാണ് ഈ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനറിയോ പാവപ്പെട്ട ലീഗാരെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ
പക്ഷെ ലീഗുകാരുടെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങക്ക് ഇവർക്ക് ഇയാൾക്ക് ലീഗൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇയാൾക്ക് ലീഗൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന സി എസ് സെൻറ്റർ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം സി എസ് സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പരിഹരിച്ച് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മേൽഗടയങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും ഇതാർക്കും പരിശോധിക്കാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മുപ്പര് സി എസ് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെ എം സി സിൻ്റെ രീതിയിൽ നിൽക്കാത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ മാത്രം ഞാൻ മാത്രം അറിയുന്ന കണക്കുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അതൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തിനായി ചീത്ത പറയണത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് പരിഭവിക്കുന്നത് പണങ്ങുന്നത് തെറ്റിപ്പോണ എന്തിനാ അത് വിശദീകരിച്ചാൽ പോരെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനായിക്കാരം നമ്മളെ മാതിരിയല്ലോ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനായിക്കാരം ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കണക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ കണക്കില്ലാന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കണക്കില്ലാത്തൊക്കെ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ മോശമാണ് പക്ഷെ രണ്ട് സമയത്ത് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞൂടെ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു കാര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അയാൾ പിരിക്കുന്നതും ചിലവാക്കുന്നതും ഒക്കെ അയാളുടെ ഇഷ്ടം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അയാളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ വിമർശിക്കുന്നവരെ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ച അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഞാനെന്തോ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും വിമർശിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന നാട്ടിൽ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിലും അതിന് വിധേയമാക്കപ്പെടും ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറേ വെട്ടുകളികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ എന്താ പറയുക എന്താ കുറേ തെറിയോ കുറേ ദാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെയും ഭയങ്കര എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ മറ്റാക്കി കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഡയലോഗും കമൻ്റൊക്കെ ഇട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് നിരാശനാകാനോ അതിൽ ബാക്കിക്ക് പോകാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക ഫിറോസിനോടും കൂടിയാണ് പറയണത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് കേൾക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാം അതിനുള്ള ഒരു വിവേകം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബൈ ശരി എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ